রেমডেসিভির মেকার হলো গেলিয়ার আমেরিকান বেস্ট একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সো রেমডেসিভির কিন্তু এর আগে কিছু যে আউটব্রেক হয়েছিল সার্স মার্স এবোলা সেগুলোতে তারা কিছুটা এই ড্রাগটা কিছুটা এফিকেসি শো করেছে এবং এই ড্রাগটা যেভাবে কাজ করে এর মেইন টার্গেট হলো আর এন এ ডিপেন্ডেন্ট আর এন এ পলিমারেস সেটা হলো ভাইরাসের রেপ্লিকেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সো ভাইরাস আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকলো কোষের ভিতরে যখন তার জেনেরিক ম্যাটেরিয়াল ইনজেক্ট করে তখন তারা নিজেদের প্রোটিন তৈরি করে সেটাকে সেটার একটা প্যাকেজিং হয় এবং তারা ভাইরাস ভাইরাসের আর এন এ তৈরি করে তো এই ফুল জিনিসটা যখন প্যাকেজিং হয় তখন নতুন ভাইরাস এখান থেকে বের হয় তো এই ড্রাগটা যেটা করে ভাইরাসের আর এন এ সিনথেসিসের প্রসেসটা বন্ধ করে আর এন এ ডিপেন্ডেন্ট আর এন এ পলিমারেসকে ইনহিবিট করার মাধ্যমে কোভিডের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় যে স্টাডি হয়েছিল সিভিয়ার পেশেন্টে সেটা হলো প্রায় ওয়ান থাউজেন্ড পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই ড্রাগটা দেয়া হয়েছিল দেখা গেছে যে যারা এই ড্রাগটা নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই এই রোগ থেকে কোভিড নাইনটিন থেকে রিকভারি করার সময়টা অনেক কমে এসেছে কম্পেয়ার টু যারা এই ড্রাগটা নেয়নি তো এটা একটা খুবই এনকারেজিং এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে এখানে ডিজিজ থেকে রিকভারির যে সময় সেটা কমে এসেছে কিন্তু মর্টালিটিতে কিন্তু কোনো সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট পাওয়া যায়নি কিন্তু এটা নিয়ে আরো অনেক অনগোয়িং ট্রায়াল আছে এবং আপনারা জানেন যে ট্রায়ালটা করা হয়েছিল সিভিয়ারলি ইল ক্ষেত্রে হসপিটালে দেয়া হয়েছিল ডাক্তারের প্রেজেন্সে এবং এটা ইন্টারভেনেস দেয়া হয়েছিল পরে এই কোম্পানি গেলিয়ার যে যারা রেমডেসিভির বানায় তারা মাইল্ড টু মডারেট পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা ট্রায়াল রান করেছে এবং রিসেন্ট একটা ট্রায়ালের রেজাল্ট আসছে যে মডারেট পেশেন্টের ক্ষেত্রেও তারা ভালো কাজ করে এবং আপনার একটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় যে মেনশন করা উচিত যে সমস্ত ড্রাগ গুলো ভাইরাসের রেপ্লিকেশন কমায় তারা কিন্তু আর্লি স্টেজ অফ ইনফেকশনে ভালো কাজ করার কথা এখন এই ড্রাগটা যদি মাইল্ড পেশেন্টে মডারেট পেশেন্টে ভালো এফিকেসি শো করে সেটা কিন্তু হবে আমাদের জন্য সব থেকে বড় আসার ব্যাপার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম রেমডেসিভিরের পাশাপাশি যে ফেভিপেরাভি তারপরে আপনার রেভাফেরিন সেটা কিন্তু একই ম্যাকানিজমে কাজ করে টেক্সামেথাসন কিংবা অন্যান্য স্ট্রেট গুলা আপনার যে সমস্ত ডিজিজ আপনার ইমিউন ওভার অ্যাক্টিভেশনের কারণে হয়ে থাকে ইনক্লুডিং রিমাটোর আর্থ্রাইটিস সে সমস্ত ডিজিজ কিন্তু ইউজ হয়ে থাকে সো এখন এটা একটা ট্রায়ালের মাধ্যমে আসছে যে ট্রায়ালের ফলে দেখা গেছে যে যারা যাদেরকে ডেক্সামেসন যে ট্রিট করা হয়েছে সিভিয়ারলি ইল পেশেন্টের ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি রিকভারি করেছে এটা আসলে অনেকটাই প্রেডিক্টেবল কারণ এই ডিজিজের দুইটা আসপেক্ট আছে একটা হলো ভাইরাস ইনফেকশন করে ইনফেকশন করে আমাদের কোষগুলোকে নষ্ট করে ফেলে লাঙের সেলস বলেন কিডনি সেলস বলেন হার্টের সেলস বলেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেহে এই ভাইরাস ইনফেকশনের পরে একটা জিনিস হয় সেটাকে আমরা বলি ইমিউন ওভার ড্রাইভ অথবা ওভার অ্যাক্টিভ ইমিউন সিস্টেমের কারণে সাইটোকাইন স্টর্ম হয় সাইটোকাইন স্টর্ম হলে সেখান থেকে মাল্টি অর্গান ফেলিও হতে পারে যে আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম কলাপস করলো কিডনি ফেল করলো অথবা হার্টের সিরিয়াস প্রবলেম হলো স্টিলে যেটা হয় তারা ইমিউন ওভার ড্রাইভটা কমা তো সেক্ষেত্রে আপনার ইমিউন ওভার ড্রাইভ কমে গেলে সাইটোকাইন স্টর্ম এর পসিবিলিটি কমে যাবে এবং মাল্টি অর্গান ফেলিওর এর যে টেন্ডেন্সিতে এই কোভিড নাইনটিনে সেটা কমে আসবে কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো এই ড্রাগটা বাংলাদেশে খুবই ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল এবং অনেকে চাইলে এই ড্রাগটা খেতে পারেন যেটা খুবই ডেঞ্জারাস এই ড্রাগটা নিলে আপনার ইন জেনারেল ইনফেকশন ফাইট করার টেন্ডেন্সি কমে যাবে সেই ড্রাগটা কখনোই নিজে বাজার থেকে কেনা অথবা নিজে নিজে সেবন করা কখন রেকমেন্ডেড না এবং শুধুমাত্র হসপিটালে ডাক্তার ডিসাইড করবেন ডাক্তার অ্যাসেস করবেন যে এই ড্রাগটা আদেও দরকার আছে কিনা বাট এটা হতে হবে ডাক্তারের প্রেজেন্সে এবং অনলি ইন সিভিয়ারলি ইল পেশেন্টস 